Но на самом деле они квалифицированы, потому что имеют наивысшее достоинство. Это Бхакти. Мы послушаем про эту милость Кришны и про высшее совершенство йогической медитации. Yesterday we spoke about how seeing Krishna without Bhakti is not very productive. Вчера мы говорили о том, что увидеть Кришну, не имея Бхакти, не очень не приносит настоящего блага. Some of you were convinced that all I have to do is see Krishna and everything will be fine. 
Некоторые из нас полагали, что все, что нужно, это увидеть Кришну, и все будет в порядке, все будет уже достигнуто. So many persons saw him, but very few understood who he was. Мы напомнили вам, что когда Кришна присутствовал на этой планете пять тысяч лет назад, столько людей видели его, но лишь очень многие действительно знали, что он был. Even today, so many people can read Bhagavad Gita, but without guidance, they speculate and distort the meaning. И даже в наши дни столько людей могут читать Бхагавад Гиту, но без руководства не обращаясь к другим, пускаются в толковании и формируются, возможно, искаженные идеи. How many of you realize that when you read a genuine Bhagavad Gita, you are seeing Krishna? Кто из вас осознавал, что читая авторитетную Бхагавад Гиту, вы непосредственно видите Кришну? Maybe you are thinking, oh. If only I could have Arjuna's situation to be on the chariot with Krishna and to get his personal instruction. Кто-то может быть мечтал, о, если бы мне вот так повезло, чтобы я был в ситуации Арджуны, сидел с ним на колеснице и получил его личное общение на стадионе. When I was a little boy, I remember, eight years old, I was always lamenting, why could I not be born at a time when there was a great religious leader like Jesus? Or Mohammed present. Я помню, когда я был маленьким мальчиком, где-то мне было восемь лет, я мечтал, я думал, почему я не родился в другое время, когда на планете присутствовал какой-то великий религиозный лидер такой, как Иисус Христос или Магомед. So now we may be lamenting. Oh, our Krishna consciousness would be so much easier if we. Had the direct vision of Krishna. И сейчас мы сокрушаемся, мы думаем, о, сознание Кришны было бы настолько легче, если бы у меня было непосредственное видение восприятия Кришны. Hearing Bhagavad Gita as it is, that is the same as hearing as seeing Krishna. Но слушать Бхагавад Гиту, как она есть, не отлично от возможности видеть Кришну и слышать Кришну напрямую. And the Shrimad Bhagavatam has risen like the sun to give light, to give darshan to all those lost in the dense darkness of the age of color. И Shrimad Bhagavatam поднялся подобно солнцу, восходящему солнцу, для того, чтобы рассеять тьму и дать видение даршан всем, кто погряз в этой эпохе кали. And then there's the Hare Krishna Mahamantra, Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar. And on the way is Hare Krishna Mahamantra, Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar. Krishna is present in the age of Kali. It's Nama Rupa, his name. Krishna Jesus to the Bhagu Kali, Nama Rupa, from the evening. Nama Rupa, that means the name has form. Nama Rupa, that means that the evening has form. Krishna is here as the Arch of Vigraha, the deity. Здесь Кришна присутствует как Акша Виграха, как Божество. And Krishna is here as Prasad. И Кришна присутствует как Прасад. Does anyone have any doubts when they taste nice Prasad? А стоит ли у кого-то какие-то сомнения, когда вы кушаете вкусный Прасад? Has anyone ever left Krishna consciousness in the middle of a feast? Был ли есть ли хоть один человек, который оставил сознание Кришны посредине пира? They know we are tasting Krishna. Все точно знают, мы ощущаем вкус Кришны. Even in the early days of the Krishna Conscious Society, in the early 70s, unfortunate persons who would leave Krishna Consciousness, they would make a special last devotional act before they left the temple. Даже в ранние дни сознания Кришны в 70-е, те, кто хотел уйти из сознания Кришны перед тем, как уйти из храма, решались на последний шаг действия в преданном служении. Они всегда уходили посреди ночи из храма. Обычно какой-то парень наговаривался с девушкой из Брамачири Яшама, сегодня ночью сбежим. 
and, and leave from the ashram. But first, in the middle of the night, they would steal all the Mahaprasad. <laughs> <laughs> When the devotees woke up in the morning, <laughs> the boy's girl were gone and the Mahaprasad was gone. <laughs> so finally, I remember in 1973, they made a, the temple president made a Maha cabinet where all the Maha was locked up inside. In the end of 1973, не выдержал и сделал специальный махасейф, где держался Махапрасад под замком. Because all the new devotees were told that you, you know, the, the result of the Krishna conscious process is that after seven years you'll have a body completely made of Mahaprasad. Всем преданным сообщалось сразу, что результат преданного служения это то, что через семь лет у тебя все тело будет создано. <laughs> and in 10 years, you'll be able to remember everything exactly just by hearing it once. <laughs> so this uh, everyone knew the importance of Mahaprasad. <laughs> but still, devotees kept breaking into the Maha cabinet uh, uh, and stealing the Maha and leaving in the middle of the night. Но, несмотря на это, это продолжалось. Преданные взламывали сейф с Махапрасадом и уходили последнюю ночь. Они ломали доски, оттирали фанеру, все же добирались внутрь. One temple president even made like a trap where there were nails sticking out. So if you stuck your hand in, the nails would get your hand. Один президент храма, в конце концов, даже пошел на то, что э, сделал определенную э, ловушку внутри, там была такая дырка, а по дороге там торчали гвозди. Если кто-то пытался залезть рукой через эту дырку, то э, натыкался на острые гвозди рукой. Still it didn't stop devotees. Но даже это не остановило преданное. Finally, one temple president came up with he thought, the ultimate idea how to stop the Maha thieves. В конце концов, один президент храма нашел окончательное решение для того, чтобы остановить таких воров Маха. The ultimate trap. Высшая ловушка. So he had the nails there to, to scrape your, your wrist if you try to stick your hand in. Там у него были гвозди, которые царапали ваше запястье для того, чтобы вы не могли просунуть руку. And then he put a sign on the cabinet. И затем на э, самом шкафу, на самом э, там, хранилище он повесил записку, знай. Каждый парень, у кого утром на запястье обнаружат царапины, будет должен жениться. Of course, that didn't stop anyone. <laughs> uh, marriage, I don't mind, but I must have the Maha. <laughs> it's interesting that we are talking about Maha Prasad because this chapter is about Prasad and the cowherd boys apparently being hungry. Мы не случайно говорим про просад и магапросад, потому что в этой главе речь идет о пастушках, которые, казалось бы, проголодались. Они uh, обратились к Кришне. Кришна, Кришна, Махабаху. Кришна, Кришна, руки, О, уничтожитель всех нечестивых Кришна. They were appealing to Balaram's prowess. Mighty arm, Ram. You can destroy with your powerful arms. Они uh, воззвали к могуществу Господа Валарамы своими могучими руками и состоянии 
разрушить все, что угодно и победить всех. And with your mighty arms, you give all protection. И своими могучими руками ты оказываешь всю необходимую защиту. Krishna, Dushtana, Bhagavan, Krishna, you are the destroyer of all miscreants, demons. Krishna, Dushtana, Bhagavan, ты уничтожаешь всех нечестивцев и демонов. We have a problem for you. Вот для задачи для вас проблема. What is that problem? Что это за задача? We're hungry. Мы проголодались. Now you may say, what is this? The cowherd boys are supposed to be pure devotees, and they are, they are, and they are making an order to the Lord to fulfill their desire. Как вы может спросить, что это такое? Они предполагается, что пастушки это чистые преданные, а тут вдруг они требуют что-то Господа, чтобы Он удовлетворил их желания. But this is their stirring of the rasa of sakya brain. Но в данном случае они просто пытаются пахтать океан этой расы сакья премы. Because they want to have the, they want to enhance the intimate loving exchanges. Они хотят углубить, сделать более интенсивными эти близкие любовные отношения. They're giving Krishna and Balaram pleasure by showing their dependency on them. Они хотят доставить удовольствие Кришне и Балараме, продемонстрировав свою зависимость от них. They're all friends. Они все друзья. And also, the cowherd boys were thinking, Krishna is probably hungry. So if we say that we're hungry, then maybe he'll eat. И более того, пастушки полагали, что скорее всего Кришна голоден. И если мы скажем, что мы голодны, то тогда и он поест. This is their pure devotion. Это их чистая преданность. It's not like they are saying, "Oh God, give us our daily bread." Это чистая преданность. Они не принадлежат тем, они не обращаются к Богу. О, Бог, дай мне хлеб мой сегодняшний. Они не практиковали версию религии, поклоняющихся великому пекарю. Это их чистая преданность. Шуда Бхакти. Let us serve Krishna. Let us show our friendship with Krishna by sharing a meal. Послужим как Кришне и продемонстрируем свою свою зависимость от Кришны, свои дружеские отношения с Кришной, попросив о еде. Because you know the cowherd boys never thought that Krishna is God. Ну что, вы знаете, пастушки никогда не считали, не думали, что Кришна Бог. They thought whoever he is, he's The most, he's the best friend. He's the all attractive friend. Кем бы он ни был, в любом случае, он лучший из всех друзей. Он самый привлекательный друг. After sometimes after Krishna would do something inconceivable, like killing a demon. Временами, когда Кришна делал что-то непостижимое, там убивал какого-то демона. Or lifting Govardhan Hill. Там поднимал холм Говардан. The cowherd boys would have a session of philosophical speculation. Иногда пастушки пускались в философские рассуждения, как бы устраивали маленькие философские дискуссии. На пастбище. Who is this Krishna? Кто, кто, кто в конце концов такой этот Кришна? I know. Maybe he's a demigod. Я понял. Наверное, он полубог. I have seen such power. Вы увидели такой, он продемонстрировал такое могущество. Yes, maybe he's a demigod. Точно, наверняка он был Бог. But you know what that means? Но знаете, что это означает? That means we're also demigods because we're all equal with him. Это означает, что и мы все будем Бог, потому что мы все равны. Similarly, Nanda Maharaj and the cowherd men, they would also have periods of speculation in the village. Так что случалось и у Нанды Махараджа и других пастухов в деревне пускаться в какие-то философские диспуты и устраивать философскую лекцию. Who is this boy? Gargarishi said he was like Narayan or as good as Narayan or something like that. Who is he? Кто этот? Кто этот мальчик? Gargarishi сказал, что он как Нарайан или что он практически равен Нарайану. Кто же он такой? But we have seen and everyone has seen that when this boy is hungry, he cries. Мы ведь видели. И все видели, как только этот мальчик проголодается, он начинает плакать. And he talks like a child. Говорит, как ребенок. No, 
he cannot be anything special. Нет, он не может быть никем таким особым. особым. He's just our Krishna. Это наш Кришна. So the cowherd boys, they didn't think Krishna is God, but they wanted to stir the rasa and stir the rasa of friendship and have prasad. И образом пастушки, друзья, не хотели, не, не, не думали, что Кришна Бог, но они хотели внести новую струю, в, освежить эти отношения, пахтатик, решили с пахтатикиан дружеских отношений с Кришной. Just like you would say to your friends, come on, let's eat. Как вы скажем своему другу, можете сказать, давай, пошли поедим. You have your restaurant there. У вас здесь рестораны. And you gather your devotee friends. Oh, let's go take prasad. И вы можете дернуть своего своих друзей, преданных, сказать, пойдем, пойдем, поедим прасад. Yes, you have pizza prasad at the restaurant. Как же в ресторане есть прасад, пицца. That's good. So while having the pizza prasad, you're talking. Затем вы идете, едите пиццу, разговариваете. This is friendship. Дружба, дружеские отношения. So the cowherd boys, they want let Krishna enjoy friendship. И пастушки хотели давай, давай только позволим Кришне понаслаждаться дружескими отношениями. So they made that request to Krishna. Поэтому они обратились к Кришне с этой просьбой. Immediately Krishna came up with a plan. И Кришна сразу же предложил план. How to stir the rasa not only with the cowherd boys, but also to give some mercy to some great devotees. Как даровать расу не только пастушкам, но также дать милость преданным женщинам. Who were these devotees? Что это были за преданные? The wives of brahmanas. Это были жены браманов. Krishna said he'll take anyone back to Godhead. Krishna сказал, что он может забрать домой к Богу любого. So these were ladies that Krishna wanted to give Kripa Siddha. И это были женщины, которым Кришна хотел даровать Kripa Siddha. And actually, these ladies would become the gurus of their husbands. И получилось так, что в результате эти женщины стали гуру своих мужей. That we'll see at the end of this lila. Мы увидим, как это происходит в конце этой лилы. If a Lord Chaitanya said, anyone who knows the science of Krishna, they can teach and deliver persons all over the world. И поэтому Господь Чайтанья говорит, любой, кто знает науку о Кришне, может учить и uh, нести спасение людям во всем мире. These wise of the Brahmanas, they were practicing the highest mystic yoga by meditating on Krishna, thinking of Krishna always. Эти жены браманов практиковали высшую форму мистической, мистической йоги, постоянно медитируя на Кришну, постоянно думая. И никто из них ни разу в жизни не видел Кришну. Они не жили в деревне Кришны. But they heard about Krishna from the flower sellers and beetle nut sellers. Но они слышали о Кришне от продавцов цветов, от торговцев петелем who would go to Krishna's village. And just by hearing reports of Krishna again and again, their minds became totally absorbed in thinking of Krishna. Similarly, we have the opportunity to hear about Krishna constantly and then we'll always think of Krishna. Ту же возможность имеем все мы. Мы тоже можем постоянно слышать, слушать рассказы про Кришну и полностью погрузить свое сознание в него. Когда мы планируем, как Кришне послужить, это тоже мысли о Кришне. Но вначале Кришне надо было изобличить лицемеров. Some external religionists. Людей, которые внешне практиковали религию. So, Krishna told the Gaur boys, nearby are some brahmanas performing rituals. Go to them and ask for food. Krishna сказал, тут неподалеку живут браманы, которые совершают ведические ритуалы. Идите к ним и попросите у них еды. But let me warn you, these brahmanas are simply in the bodily conception of life performing yagyas for elevation to the heavenly planets in order to have comforts. Но предупреждаю, эти браманы 
находится на телесном уровне и совершает тяги для того, чтобы подняться на высшие планеты, чтобы наслаждаться какими-то телесными удовольствиями. Дайте им знать, что вас послал Кришна Баларам, потому что услышав эти имена, они очнутся от своей тьмы забвения. Но предупреждаю вас, поскольку эти браманы находятся на телесном уровне жизни и не понимают истинного вывода в священных писаний, они полагают, что, что я и Баларам просто обычные существа. Они думают, что я сын Вайши, что Баларам сын Кшатри, поэтому если вы будете упоминать наши имена, то сначала скажите про Баларама, потому что если они вообще дадут какую-то еду, то uh, уж сын Кшатри у них вызовет может быть, какое-то большее уважение. Кришна мыслит так стратегически. Стратегия Санкьюта. These brahmanas generally will only give charity to other brahmanas. And they think that Balaram and I are ordinary and are from lower caste. Эти браманы раздают пожертвования только другим браманам и полагают, что я и Баларам принадлежим к нише касты. Кришна сразу предупреждает, вы столкнетесь с препятствиями. И ребята направились к месту жертвоприношения. И приблизившись к браманам, они сразу простерлись на земле в полном дандавате, И ачарьи отмечают, хотя они простерлись в полном поклоне на земле, эти пастушки излучали более яркое сияние, чем эти ритуалистические браманы. И ачарьи Пастушки сказали, о Бумадеве, о Боге Земли. Мы пришли к вам, чтобы предоставить вам возможность сделать очень религиозную, религиозный акт. Кришна и Баларам они и они они Is the conclusion of all the Vedas. Тут рядом находится Кришна и Баларам, и они голодные, поскольку вам известно цель религии, вы понимаете, что цель религии это удовлетворить Верховного Господа и оказать милосердие. After all, every aspect of the yajna is an aspect of Krishna's opulence. Ведь каждый аспект яги это проявление величия Кришны. Так они продолжали увещевать браманов, но браманы даже не ответили. Они были очень горды. Мы заняты настолько важными ритуалами, для того, чтобы подняться на высшие планеты ради чувственного наслаждения. Как мы вчера обсуждали. You're busy making your visa application, trying to go to Australia. Полностью озабочены документами для визы в Австралию. You don't want to be deviated from this most important goal. Вы не собираетесь отвлекаться ни на что другое от этой важнейшей цели. You're thinking, ah, there'll be a better life somewhere else. И вы думаете, да, вот там, в другом месте будет лучшая жизнь. So these ritualistic brahmanas were like that. Let us perform this ritual perfectly, so we can go to the heavenly planets. И также думали эти ритуалистические браманы, они думали, мы должны в совершенстве выполнить эти ритуалы, чтобы пойти на высшие планеты. 
seeing their silence, the cowherd boys, because they were boys, they started to be a little sarcastic. И увидев послушать на молчание браманов, пастушки, поскольку они были мальчиками, детьми, они стали выражать свой сарказм. Dharma Vittama, you are the best of the knowers of Dharma. О, Дхарма Витами, лучшие среди знатоков Дхармы. In other words, you actually don't know anything. You are actually Dharma Vittama, the knowers of Dharma. You would easily give Krishna and Balaram food. Если бы вы действительно были Дхарма Витами, следующими в Дхарме, то лучшими из знатоков Дхармы вы бы сразу же с легкостью накормили Кришну и Балара. This way, the cowherd boys are being a little sarcastic. They increased their sarcasm by saying, "O Dwija, twice born." And then they еще с большим сарказмом сказали, "О, Двиджи, дважды рожденные." Twice born. Dwija means first birth from parents, second birth by Brahman initiation. Дважды рожденные означает сначала рожденные от родителей, и затем второй раз рожденные брахманической. But the acharyas say when the coward boys were using the term dwija, they were meaning twice born. You don't know anything. That means you're simply born of two parents. Пастушки, когда говорили двиджи, что они имели в виду, они саркастически думали, что предполагается, что вы правы, но на самом деле вы двиджи в том смысле, что вы просто рождены от двух родителей. <laughs> no response from the Brahmas. So the cowherd boys went back, disappointed to report to Krishna and Balaram. Разочарованные пастушки вернулись обратно к Кришне Балараме отчитаться о том, что произошло. We went on Sankirtan. We come back with nothing. Пошли на Санкиртану, вернулись с пустыми руками. What was Krishna's response? И как Кришна отреагировал? He smiled and laughed. Он улыбнулся и засмеялся. No use getting angry at such childish brahmanas. Какой смысл гневаться на таких браманов подобных детям? In that way, by laughing, Krishna respected the material status of the brahmanas. At the same time, by laughing, he indicated who takes them seriously. Таким образом, с одной стороны, Кришна выразил почтение материальному статусу браманов, но в то же время, рассмеявшись, он продемонстрировал. Кто берет их? Кто воспринимает их всерьез? This time Krishna said, "All right, now go to the wives of these same brahmanas." Теперь же Кришна сказал им: "Хорошо, а теперь отправьтесь к женам брахманов." They are actually my great devotees. Они на самом деле мои великие преданные. They're always thinking of me. Они постоянно думают обо мне. Go to them, but better not say that Balaram and I are hungry because that will give them so much pain. Но, пожалуйста, не э, вспоминайте, не упоминайте в разговоре, что Кришна и Баларам голодны, потому что это доставит им страдания. Обратите внимание, насколько Кришна проявляет чуткость. Он в совершенстве отвечает, э, его взаимность совершенна. Although sometimes his dearest devotees may question that, but only in a way to increase the loving exchange. И хотя иногда кто-то из его преданных подает сомнению, его взаимные чувства, это делается лишь для того, чтобы еще углубить и сделать более интересными взаимоотношения. Вы увидите это и здесь, в этой игре, а также во время Расалилы, когда Кришна посылает гопи обратно домой. Both the gopis and the wives of the brahmanas, they'll question Krishna's Ability to reciprocate. Как гопи, так и жены браманов подвергнут сомнению склонность Кришны отвечать взаимностью. But it's not based on doubt. It is based on wanting to stir the rasa. Но на самом деле это они движимы не сомнением, а желанием усилить сделать более интенсивной интенсивным обмен расы. Sometimes, yes, devotees doubt. Does Krishna notice what I'm doing? Иногда преданные чувствует сомнение. Знаете, Кришна вообще, что я делаю? I've been practicing bhakti for two whole years. Я практикую бхакти уже целых два года. 
amazing austerities I'm doing of following the regular principles. Я предаю жесточайшим аскезам и следую четырем принципам. And still, Krishna has not appeared before me. И до сих пор Кришна так и не явился перед нами. Ten years, twenty years of completely surrendered devotional service. Десять лет, двадцать лет полной преданности перед нами. Still no Krishna. Все равно где Кришна? Maybe there's something wrong with the process. Наверное, что-то не так с процессом, не работает. Maybe it's like materialists say, I'm just wasting my time. Может быть, материалисты правы, я просто зря трачу свое время. Maybe I should just act like everyone else while believing in God. Может быть, просто нужно действовать как все, но при этом верить в Бога. I'll go back to the version of religion that worships the great baker. Нужно, наверное, вернуться к той версии религии, где поклоняются верховному пекарю. Forget the science of Russia. Что там с этой науки о расе? Какая, какой это не прок? No more nectar devotion. А зачем этот нектар преданности? Simply, God give me this. God give me that. Намного лучше. Бог, Боже, да не это, да не то. Like when my sister, she gets a new dress. Моя сестра, когда она покупает новое платье. Because the family is very pious. Потому что семья очень благочестива. Они всегда воздают славу Господу за все. So my sister will come in wearing her new dress. И моя сестра приходит в новом платье. She'll say, she'll say to my mother, look, look, look at this dress. Она скажет, она говорит мне, смотри, смотри, какое платье. And then they'll do like athletes do, you know, the high five. И как атлеты они, знаете, так хлопают друг другу в ладошку. Praise him. Praise him! Praise the Lord! 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 Praise But no one understands that. When he was uh, about to be crucified, and he knew it, he was praying in the garden, Father, if possible, let this particular thing not happen. But then, according to the Bible, he said, "No, no, no. Actually, not my will, but let your will happen." Но после этого, в соответствии с Библией, он сказал: "Нет, пускай лучше да будет воля твоя, а не моя." This is pure bhakti. Это чистая бхакти. But people don't understand that because uh, if they're engaged in sinful activity and the bodily conception of life is impossible to understand these the subtle science of bhakti. Однако люди этого не понимают. Потому что, естественно, если они погружены в греховную деятельность на телесном уровне, то э, познать науку чистой преданности невозможно. Similarly, because the ritualistic brahmanas were in the bodily conception of life, simply wanting comforts in the heavenly planets, they could not understand the cowherd boy's approach for food for Krishna and Balaram. Поскольку браманы находились на уровне телесных воззрений на, на жизнь и стремились к райским uh, наслаждением на высших планетах, uh, они не смогли uh, понять просьбу uh, пастушков, которые пришли просить, чтобы они накормили Кришну Баларам. And sometimes we devotees, if we get too absorbed in the bodily conception of life, we lose our understanding of bhakti. Бывает, что и мы, как преданные, если мы слишком погружаемся uh, в телесный уровень, мы забываем о настоящем смысле бхакти. So, The cowherd boys are approaching the wives of the brahmanas. Так пастушки пришли к женам брахмана. They offer obeisances first because wives of brahmanas are one of the seven mothers. И сначала они принесли принесли поклоны, потому что жены брахманов это жена брахмана это одна из семи матерей. The wives of the brahmanas were beautifully decorated and dressed at their home. Жены брахмана были красиво одеты и украшены, даже находясь дома. So the cowherd boys had a strategy. 
и у пастушков была своя стратегия. Кришна сказал им, это великий преданник. Естественно, что пастушки желали снова же привести в движение более яркой эту расу великих преданных. In terms of the Brahmana's wives' relationship with Krishna. Чтобы усилить память жен Брахмана по их отношениях с Кришной. So they went through three steps. И они предприняли три шага. In their sankirtan approach. Используя, которые они использовали в своей методике санкирта. First they said, "We have been sent by Krishna and Balaram." Сначала они сказали, нас послал Кришна, послали Кришна и Баларам. Just by hearing those holy names, the ladies almost fainted in transcendental ecstasy. Только всего лишь услышав эти трансцендентные имена жены Браманов, чуть не потеряли сознание от экстаза преданных. They were practically entering samadhi. Они уже почти вошли в самадхи. Just by hearing the names Krishna and Balaram. Только услышав имена Кришна и Баларам. Those names were like a spark falling on a fire falling on dry leaves. Эти имена были подобны искре, которая упала на сухую листву. This is what repeated hearing of Krishna's names and glories will do to the consciousness. Вот что происходит со знаниями, если человек снова и снова слушает и повторяет святые имена Кришны. Step two. Our boys were watching. Пастушки наблюдали. Watching this, almost fainting, almost entering into samadhi. Пасушки наблюдали, как жены Брамана чуть ли не потеряли сознание, чуть не вошли в самадхи. This is the pleasure of the spiritual world. Это радость духовного мира. Not watching some stupid television or movies. Смотреть на подобные вещи, а не смотреть какой-то глупый телевизор. But watching devotees. Go into ecstasy just by hearing Krishna's name. Настоящая радость это наблюдать, как преданный испытывает экстаз просто услышав все это имя. So the next step was they're saying, first, remember, we're sent by Krishna and Balaram. Number two, Krishna and Balaram are nearby. Затем второй шаг, запомните, первый шаг нас послал Кришна и Баларам. Затем второй шаг, Кришна и Баларам здесь. Находится рядом. Эти женщины еще больше погрузились в смятение, чуть не потеряли сознание. Then obviously, because the cowherd boys were young boys, they decided let's increase the enjoyment. Krishna told us not to mention he's hungry, but look at the effect we're having. Maybe we we should say it. And so, because of course, the boys were young boys, and they thought, "Oh, look what is happening!" Of course, Krishna told us not to do this, but we did it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Krishna is hungry. We're sent by Krishna and Balaram. Number one. Number two, they're nearby. They're near. 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 They're They're pure devotees. How can we be fainting in ecstasy when Krishna is hungry? Как мы можем позволить себе падать в обморок, когда Кришна тут рядом голоден? How dare us be in an ecstatic trance when Krishna is hungry? Как мы можем, как мы осмеливаемся погружаться в экстатический транс? We must come out. We must come out of this trance. Голоден. Нужно немедленно быстренько выходить из этого транса. Krishna is hungry. Krishna голоден. Who cares for our pleasure, our happiness? Какой про, какой смысл в нашей радости, в нашем наслаждении? This is pure bhakti. Where the devotee will condemn even his or her own ecstasy if it gets in the way of service to Krishna. Где преданные осуждают и проклинают даже свое чувство экстаза, если речь идет о наслаждении Кришны, если оно мешает наслаждению Кришны. 
And what is our situation? Uh, <laughs> oh, Krishna, make me blissful. <laughs> make me happy. <laughs> Every day we pull out our bliss meter. Right? Am I truly blissful, like they say in class? <laughs> А ну-ка, посмотрим, как я уже чувствую это блаженство, про которое на лекции нам рассказывают. I, I, I я вот был на лекции в Бхакти Вайбаве. Я посетил был на Радхаяте. На следующий день, ну как, чувствую блаженство? Тогда как на самом деле зрелый преданный uh, думает, задается вопросом, где, какое еще служение я могу сделать? Я был на лекции в Бхакти Вайбаве, я был на Радхаятре. Какое служение я еще могу хороших храмах время от времени возникают стихийные восстания и uh, бунтующая толпа uh, собирается скапливается в, в кабинете у президента или у оригинального секретаря время от времени All the devotees get together and they make demands. все преданные собираются и uh, выдвигают требования We need more service. Uh, дайте больше служения. <laughs> We don't have enough devotional service. Нам не хватает преданного служения. Uh, what's happening? What's wrong with the management? Что происходит? Что это за менеджмент такой? We are eager to serve. You must give us more devotional service. Мы стремимся служить. Мы хотим служить. Дайте нам больше служения. Does that happen here? Есть происходит? <laughs> When this happens, you know your temple community is nearing perfection. Если происходят такие стихийные пункты, то можете заключить, что да, наша община уже почти достигает совершенства. When devotees go to their mentors, my problem, I realize I don't have enough service. What can I do? Если если преданные преданные приходят к своему куратору или наставнику и сокрушенно говорят, я понял свою проблему, я понимаю. У меня большая сложность, у меня недостаточно служения, мне, мне, мне не хватает служения, которое я хочу делать. Тогда атмосфера во всей общине электризуется, просто заряжена на экстазном сознании Кришны. И жены браманов здесь показывают, демонстрируют, что такое чистое бхакти. They came out of their ecstatic trance and gathered up food and raced off to the forest to give it to Krishna. Они вышли из транса, собрали всяческую снег и бегом бросились в лес, чтобы накормить Кришну. Just like rivers flow to the ocean, nothing could stop them. No impediments, no barriers from husbands, sons, relatives. Как река, которая течет в океан, сметает все препятствия, ничто не в состоянии остановить реку. Также и их не мог остановить никто, ни мужья, ни сыновья, ни родственники. Они демонстрируют, как предаться Кришне, как предаваться Кришне. Они не обращают внимания ни на какие материальные соображения. Мы идем к Кришне. Они направились в лес. Remember, they had not seen Krishna before. И, пожалуйста, примите внимание, до этого они ни разу Кришну не видели. As you conventionally understand what seeing is. В том обычном смысле, в котором мы понимаем, что означает видеть. But they had heard perfectly about Krishna. Но они в совершенстве слышали о Кришне. Therefore, they were perfectly Krishna conscious. И поэтому они находились в совершенном сознании Кришны. They didn't have any doubts that hearing about Krishna is different from seeing Krishna. У них не было и тени сомнения, будто слушать о Кришне это не то же, что видеть Кришну. Now simply was time to experience Krishna fully in another way. И просто теперь настал настало время соприкоснуться с Кришной совершенным образом в другой ипостаси. Another variety, although all the varieties are equal. Другая, другое проявление разнообразия, хотя все проявления разнообразия едины. 
on the bank of the Jamuna in the lush vegetation. There they saw Krishna. На берегу Ямуны, среди яркой зелени, они, наконец, увидели Кришну. Yellow dhoti. Желтая доти. Body decorated with uh, designs from forest minerals. На теле узоры, uh, нарисованные лесными минералами. Peacock feather in the top knot of his hair. Павление uh, перо в uh, узле на uh, голове волос. Garland of forest flowers and leaves down to his feet. Гирлянда из лесных цветов и листьев, достигающая его колени. Curling black hair over his cheeks. Идущиеся темные локоны, которые касаются его щек. Each ear had a lily flower behind it. И за каждым ухом виднелась виднелся цветок лилии. Krishna had the left hand on a cowherd boy, and in his right hand he's twirling a lotus flower. Левой рукой он, левый рукой он держал на плече друг друга пастушка, а в правой вертел цветок лотоса. We'll explain that later. Это мы еще объясним позже. Now fix your mind on Krishna's beautiful form. Сейчас же сосредоточьте свой ум на прекрасном образе Кришны. The wives of the brahmanas saw him, and with the force of their preem, they pulled Krishna through the openings of their eyes into their heart. Жены Брама увидели Кришну, и силой, могучей, могучей силой своей премы они uh, втянули Кришну через свои глаза uh, в губ своих сердец. And they embraced Krishna in their heart. И в глубине своего сердца они полны. And Krishna from within their heart embraced them back. И uh, внутри, в глубине их сердец, Кришна ответил на их обятия своими обятиями. So within the heart there was the oneness of love. Таким образом, в сердцах, в их сердцах возникло единство любви. What is the oneness of love? Что такое единство любви? That the lover has not one tinge of separate desire from the beloved. Это то, что любящий не имеет и крупицы желания, которое отличалось бы от желания возлюбленного. That is the oneness of love. Вот что такое единство любви. Far different than from the material conception. Очень отличается от материальной концепции. The material conception is two egotists. Материальная концепция это два сосредоточенные на себе самовлюбленные человека. Два самовлюбленных человека. Embrace tightly and say, "Oh, this is love." Которые тесно обнимаются и говорят, "О, вот это любовь." I have my material desires. You have your material desires. Oh, love. Вот это мои материальные желания. У тебя есть свои материальные желания. О, это любовь. Impossible. First of all, the energy can never be the enjoyer. Во-первых, энергия никогда не может претендовать на роль наслаждающегося. This is transcendental knowledge. Это часть трансцендентной науки. Only the energetic source can be the enjoyer. Только повелитель или источник энергии может быть наслаждающим. So our madness. As energy of Krishna is thinking that we can be the enjoyer. И наше сумасшествие это думать при этом будущей энергии Кришны, что мы можем быть наслаждающимся. Not only do we have the madness of thinking we can be the enjoyer, but we think the energy can enjoy another energy. Мало того, что мы думаем, что мы можем быть наслаждающимися, при этом мы еще полагаем, что энергия может наслаждаться другой энергией. If we can understand this philosophy, we'll save ourselves so much trouble. Как только мы поймем, усвоим эту философскую истину, мы защитим себя от множества ненужных беспокойств и страданий. You can catch yourself meditating on the energy of Krishna. Бывает, вы можете спохватиться и заметить, что вы погрузились в мысли о энергии Кришны. And then you can analyze philosophically. И тогда вы можете философски проанализировать. Oh, look at that energy of Krishna. Oh, посмотри на эту энергию Кришны. Looks really good. Oh, look at it. How beautiful. Looks like it's the energy for me. Точно, это выглядит как энергия, как крас для меня. But how can one energy enjoy another energy? Стоп, стоп. Как одна энергия может наслаждаться другой энергией? Not possible. Невозможно. The energy is simply meant to be enjoyed by Krishna. Энергия существует для того, чтобы давать наслаждение Кришне. So you can 
In this way, save yourself so much trouble. Это может спасти вас и защитить вас от множества ненужных беспокойств и страданий. You can snap yourself out of this hallucination. Можно щелкнуть пальцами и просто очнуться от этой галлюцинации. How can I enjoy you, or you enjoy me, when we're both energy of Krishna? Как я могу наслаждаться тобой, а ты можешь наслаждаться мной, если и ты и я это энергия Кришны? So what is true love in Krishna consciousness? Что такое истинная любовь в сознании Кришны? Everyone wants to know. Кто-то хочет знать? Would you like to know? You don't. You're not interested in love here. Yes, the heart wants to experience true love. Yes. Нет, сердце стремится испытать истинную любовь, да? Anyone here deny that? Кто-то может возразить? True love in Krishna consciousness means I am the energy of Krishna. You are the energy of Krishna. Let us help each other to give pleasure to Krishna. Истинная любовь означает. Я энергия Кришны, ты энергия Кришны. Давай поможем друг другу доставить истинное наслаждение Кришне. For the sake of the brahmacharis, let me add that that true love can also go on in the brahmacharya.